back to another random adventure in Costa Rica. Today we're at the Lancaster Botanical Garden. I really enjoyed my time at the Lancaster Garden. It was a peaceful and relaxing experience. But it's just that, I think it makes for a better experience than it does a video. So as much as I can, I'm going to try to keep these videos brief. And I probably won't comment too much. In fact, for this first video, I'm going to let my tour guide do the introductions, which he does in both English and Spanish. And this will probably be one of the longer videos. So for now, I'll say goodbye until our next random adventure in Costa Rica. This place belongs to Charles Lancaster. Lancaster was to England. He loved the orchid here in Costa Rica and bought the property for a study of the orchid. When he died, the family lived the property by donation for the Costa Rica University. When he died, he lived the property by donation for the Costa Rica University. And what the University of Costa Rica introduced species of different plants. The Costa Rica University introduced different species of plants. This place does consider an epiphyte sanctuary. Todo eso es considerado un santuario de epífitas. ¿Y you know what is epiphyte plants? ¿Sabes qué son plantas epífitas? And in the world, we have epiphyte plants and parasite plants. En el mundo hay plantas epífitas y plantas parásitas. Plantas parásitas no hay mucho que explicar, ¿verdad? Si la pegan a los árboles hasta que lo hay y lo pueden matar. Epífitas, como las epífitas, las tomelias, los semejos. Son plantas que se aferran a los árboles, por ejemplo, a las plantas, pero no les causan ningún daño. Simplemente buscan una posición donde puedan captar la cantidad de luz solar, de agua, de lluvia, de energía, sin necesidad de dañar el árbol. Epiphyte plants is a kind of plant that live in the trees, but it's not dangerous for the tree. The epiphyte plants just find a good position where they can get the sunlight, the rain, the water for the clouds without problems for the tree. Okay? Este es un tipo de bromelias. This kind of plant that's considered bromelias. 3,000 different kinds of bromelias in all the world. 300 different species here in Costa Rica. Hay 3,000 tipos diferentes de bromelias en todo el mundo. 300 de ellas en cada en el país. This kind of plants are very important in the forest. Estos son muy importantes en los bosques. Why? Imperial bromelia, for example, this. Esta que se llama bromelia imperial. Keep more than 10 liters of water inside. Llegan a tener más de 10 litros de agua adentro. In the dry season, keep a lot of water inside. Monkeys, toucans, different kinds of animals drink the water in the food plants. Because keep the water inside. En época seca mantienen mucha agua adentro. Así que monos, tucanes, mapaches, cualquier otro animal, ellos pueden tomar agua gracias a lo que ellos almacenan adentro. Okay? También ayudan a controlar los bosques. They help to keep the country in the forest. Why? Imagine, for example, this tree. Imagine, que, por ejemplo, este árbol. Okay, with a lot of bromelias, que se llene de bromelias, okay? It's a very old tree, all the bromelias with water inside, that's too heavy. Un árbol lleno de bromelias, las bromelias se llenan de agua, se vuelve muy pesado. Si es un árbol muy viejo, que hace la bromelia? Se lo trae en el suelo, okay? Y eso le abre espacio a nuevas plantas. If the bromelias is full with water and it's a very old tree, rock the tree. Okay, y así mantienen el que control de especies más jóvenes y nuevas en el bosque. Esta de acá, Beer of Paradise. El ave del paraíso. Estos son de la familia de las helicóndices. Es una helicóndice family. La familia es hecha de tres grandes especies de hominis. Principalmente, la polinización de esta planta la hacen los colibríes. 57 diferentes kinds of hummingbirds en Costa Rica. Unas 57 especies diferentes de colibríes que tenemos en el país. Este tipo de abejita lo que viene es a robar el néctar dentro de ellas. De hecho, si abrimos acá, van a ver la parte donde está el polen. Todo eso es el polen de esa planta. Ellas se lo llevan pegados en las patas y conforme van volando, lo van esparciendo. Y eso es como hace la polinización. E igual pasa con el pico del colibrí. Lo meten ahí, el pico se llena de este polen. ¿ve? Y cuando ellos van volando, el aire lo va botando y así van esparciendo todo el polen en el suelo. El ave del paraíso. Vamos para enseñarles otra de las plantas que llama mucho la atención acá. Una planta muy bonita. Es una planta parásita. Esa se llama planta de jade. This is called jade plant. Una planta, una flor muy bonita, pero es una planta parásita. It's a very beautiful plant, but it's parasite plant. Because the jade covers all trees. Este jade cubre completamente el árbol. 
This is the J. Este es el Jai. Esta flor le pertenece a este. This flower belongs to this plant. Okay, not a tree. Y vean como tiene totalmente envuelto el árbol. Por eso es una planta para mí. Ya me estranguladora también. ¿Qué le hace al árbol? Le roba nutrientes, le roba agua, lo va estrangulando, va como se le va metiendo las. Lo va matando. Bueno, eh, mientras tanto, sí, ah, engaña haciendo ese efecto, me lloré. Pero le va robando nutrientes, lo va envejeciendo, no deja que le crezcan las hojas de él. Y atrae animales que no son buenos para el árbol también. E incluso esta misma abejita, si ustedes ven, a la planta tampoco le hace bien, porque ya como la abejita lo que hace es robar néctar, no está polinizando, le hace huecos acá, y eso prácticamente no sobrevive. Hay una polinización hecha por una abejita especial, lo que pasa es que son plantas que son originales de Tailandia, que fueron invasivas acá, ese es el problema de introducir especies que no son propias de una, de una zona. Eso es fácil, ¿verdad? Hay algo americano, la trucha, no sé qué, que se come al, al, al oriundo. Así es, así es, de hecho que sí. Pero ahora la avena está como ornamental. Sin saber el daño, ¿verdad? Que... Esta otra de acá se llama Bastón del Emperador, también polinizada por colibríes. Es otro tipo de planta, es como el estilo de perro. La polinización es como el estilo de hambre. Esta es la otra que se llama Yucca. I'm not saying you cut the you can eat, it's just the main. But this kind of plant is very important because, for example, if we cut this plant in small sticks and with the sticks we made them kind of fence, in a couple of time that each piece born a new plant like this. We call these kind of plants light fences because we can use in the different fields to make the fences. Esta tipo de planta, que lo conoce como yuca, no la misma yuca que nosotros comemos, simplemente lo hemos también se utiliza para hacer lo que nosotros llamamos cercas vivas o cercas vivientes. Eso es que, por ejemplo, esta herramienta que está acá, la cortamos en pequeños trozos, los dejamos acá formando una cerca. En poco tiempo, a partir de cada uno de estos trozos que cortamos, comienza a brotar una nueva planta. Por eso les dicen cercas vivas o cercas vivientes, porque las utilizan para separar los campos de manera natural, sin tener que utilizar cables de alambre ni nada de eso, sino con la misma cerca. Esta en la época seca, da una flor blanca que se llama la flor de Itaú, que es la flor nacional de El Salvador, como le dice flor de Sope. Tanto en El Salvador como acá en Costa Rica, se come este tipo de flor. En la dry season, this kind of plant has a white flower, it's called Itaú flower, or Isope, in El Salvador. In El Salvador, it's his national flower. There in El Salvador and here in Costa Rica, we eat a flower. Just, you need to, to know exactly which part of the flower core because it's bitter and you can cook the rest. You can make some salads with that. Si hay una parte de la flor que es bastante amarga, hay que saber la dónde cortarla para poderla cocinar y el resto se mezcla en ensaladas, con huevo, con todo eso. Es parte de las tradiciones de esos países. Ok, ok, vamos por acá. Flor Nacional de Costa Rica, la Guardia Moral. <laughs> Or National Flower. Este tipo de árbol se llama huitipe. This kind of tree is called huitipe. Si ustedes ven la corteza, vean que es muy suave. You can touch the bark and van a notar que tiene mucha agua. ¿Ven cómo sale el agua? Este tipo de árbol absorbe, la corteza absorbe el agua. Por eso es que las plantas epífitas, como los helechos, las orquídeas, se aferran a él y toman el agua de la corteza sin dañar las raíces del árbol. If you touch the bark, Of this plant, of this tree, you can see, give a lot of water inside. Is the reason the why the epiphyte plants keep in the branch, in the, in the, in the bark, sorry, and with the roots absorb the water without problem for the roots. Okay, you can say 30,000 tipos diferentes de orquídeas en todo el mundo, 1,700 de ellas están registradas acá en el país, Monte Verde en el Pacífico Central del país. Es la zona que más especies diferentes de orquídeas ha registrado a nivel mundial. Okay. We have 30,000 different kinds of orchids in all the world. 1,700 different species here in Costa Rica. Okay. March and April, March and April, son los mejores meses para venir a ver las orquídeas acá en el país. 